பிக் பாஸ் இன்னி எபிசோடில் முதல்ல நமக்கு காட்டின ஒரு நிகழ்ச்சி என்னென்னா மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் நம்ம மதிமிதா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பிக் பாஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடி தான் இந்த நாள் தொடங்குது அந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சில் மதுமிதா அதாவது நீங்கள் கடைசி ரெண்டு நாளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மதுமிதா வந்து சேரீலேயே வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த தமிழ் பெண்ணுன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த தமிழ் கல்ச்சரை வந்து தொடர்ந்து நீடிச்சிக்கிட்டு போகிறது ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது ஆனால் அவங்க ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது இடை மறிக்கிறாங்க வனிதா அதுதான் வந்து ஒரு தவறான விஷயமாக பார்க்கப்படுது ஏன்னா மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்னால் தர்ஷன் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்னால் என்னென்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது அதை சமூகத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் அதை விட்டுட்டு மற்றவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணவே முடியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் யாரையும் கட்டி பிடிக்க மாட்டோம் நாங்கள் யாரையும் அந்த முத்தம் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க மதுமிதா ஆனால் இடை மறிக்கிறாங்க வனிதா விஜயகுமார் அதுதான் ஏன்னு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக நிற்கிது தொக்கி நிற்கிதுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா வனிதா விஜயகுமார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோயின் கிடையாது அவங்க ஒரு செலிபிரிட்டியோட ஒரு பெண் அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்களுக்கான அடையாளம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளே அவங்கள கொண்டு வந்திருக்கு அவங்க வந்து விஜய் கூட வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் சமூக வலைதளங்களில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க முதல் படம் பண்ணியிருக்கலாம் அது செகண்ட்ரி ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இவங்க வந்து விஜயகுமாருடைய மகள் காலத்தான் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கருத்தை பார்க்கப்படுது இன்னொன்று வந்து மதுமிதா பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க அலோவ் பண்ணாதது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து கண்டிப்பாக நிற்கிது ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்து அவங்க ஒரு விஷயம் வைக்கிறாங்க தாலியை கூட நீ கைட்டி வச்சுட்டு உள்ளே நுழைஞ்சிட்டு இங்கே வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றி பேசுகிறியா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க அது வந்து உண்மையாலே அக்செப்டபிள் தான் ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ம மதுமிதா கல்யாணம் ஆகிடுச்சின்னு தெரியும் தாலி அவங்க போட்டிருக்காங்களா போடலையான்னு அந்த அளவு டீப்பாக பார்க்கல பட்டு அவங்க சொன்னதுக்கு பிறகு கழுத்தை பார்த்தோம் பட்டு தாலி இல்லை அதுக்கு என்ன ஒரு பதில் உரை மதுமிதா சொன்னாங்கங்கிறதையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நமக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணலை அது ஏன்னும் இப்போவும் நமக்கு புரியல ஒருவேளை மோதிரம் மாற்றி கல்யாணமா அது என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல பட்டு இருந்தாலும் விஜயகுமார் அவர் வனிதா விஜயகுமார் அவர்கள் பப்ளிக்காக இந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்தது வந்து சரியாக தவறா அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் இதற்கு பிறகு கவின் கவின் த தர்ஷன் ரெண்டு பேருடைய அந்த புரிதலை மட்டும் பாருங்களேன் கவின் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களையே பேசியிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸில் போகிறாரு ஆனால் இதே கவின் வந்து ஒரு ஹீரோவாக ஒரு படம் நடிச்சிருக்கார் பேர் தெரில பட் அப்போ ப்ரொடியூசர் கிளியராக சொன்னார் இது வெற்றி படம் கிடையாது ஆனாலும் ரிலீஸ் ஆனது எனக்கு வெற்றி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அந்தளவு தான் கவினுடைய சினிமா கெரியர் பார்க்கப்படுது தர்ஷன் வந்து சினி ஃபீல்டுக்குள்ளேயே நுழையலனா கூட அவர் கிளியராக சொல்கிறார் ஒருத்தவங்களை வந்து பேச விடுங்க பேச விட்டு அதனுடைய கருத்தை வாங்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவருடைய கருத்தாக இருக்குது அதுதான் என்ன மாதிரி ஆட்கள்னுடைய கருத்தாக இருக்குது உங்களுடைய கருத்து என்னங்கிறத பண்ணுங்கள் இந்த விஷயத்தில் வனிதா விஜயகுமார் பண்ணது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது ஏன்னா அவங்க யாதோ ஒரு சாரருக்கு சாதகமாக செயல்படுறாங்களோ இத்தனைக்கும் அவங்க இந்த வார தலைவர் கிடையாது ஆனால் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் இது எப்படி தான் போகுதுங்கிறத நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிங்க